Uh, shalom shalom watazamaji wetu. <laughs> Tuko na sababu ya kumshukuru Mungu na kumfurahia unaona? Tumeanza kutoa vitu nje ya nyumba maana kesho ni kesho. Hakuna kitu kilicho na mwanzo ambacho hakiko hakina mwisho. Unaona bidhaa pale mtoto I mean mama ya Joseph Mugo naye Mugo ndio huyu tunaendelea kutoa vitu kwa nyumba maana kesho hapa sema kuimba sema kumshukuru Mungu maana na kum, vile nimeishi kuambia ni kwamba hii si nyumba nilijenga haya ndio maombi niliomba wakati nilisikia kesi imepelekwa Supreme Court na pale Psalms 41 Maandiko yanasema kwamba from Bazon to Zilina yanasema kwamba eh, Mungu atapeana maisha yetu katika yale matamanio ya maadui wetu hata wakati wa shida kama tutakuwa nasi tumehitimu na hiyo ni kupitia wale watu wako na mahitaji kama ni msikini ako karibu na wewe unasimama naye kwa hivyo mimi sio mbangi maombi vile tunaomba Ninaomba ma- maombi kulingana na bila neno la Bwana linasema na ndio nakuta mimi kila wakati ninakaa na ninasema kitu kimoja. Hebu tuwe watu wa kusoma neno na kutenda neno. Sio tu ile mambo ile injili ya mambo ya utabarikiwa, utainuliwa ama dada anakuja ndugu anakuja kwako analiana nguo na uko na nguo mbili. Na unashinda kumuombea badala ya kumuombea sana, simpatie nguo moja, alafu muombe nini? Mshukuru Mungu na kimbia akafanya kazi nyingine. So, Joseph, hebu tuambie unasikiaje? kesho na ngojea namna gani uh, maana kesho hebu ya nini maana followers wetu katika youtube na katika katika nini mitandao yote hii ni safari tulianza na nyinyi wale ambao tumekuwa pamoja na nyinyi wale maana mimi ndio nilianzisha mradi kanisa ikaungana pa, mimi nilianzisha mradi nikiona mke wangu na watoto wangu kanisa ikaingililia na kutoka pale nao tukawa na partners wale ambao mnanifuata wengine kwa YouTube, wengine kwa mitandao kijamii, wale ambao wengine hata huko kijijini utaona watu ambao wamehusika kwa njia moja ama nyingine. Kwa hivyo hii project mimi yangu ilikuwa ni hiyo maono kutaka kufanya mema nilipoingiza mikono yangu nini pale na kuweka mbegu ya kwanza. Mungu akafungulia wale watu ambao kama wakati wa Elijah, Mungu alimwambia ako na watu elfu saba au wajainamea miungu ya mbali kama vile nilisema mimi nilitoa mbegu yangu ya kwanza ya only 50000 nikatoa tena 15 na 10 ile yangu nilitoa na kutoka pale hii nyumba nilikuwa naangalia kwa kitabu maana kila hesabu tumeweka ni almost 180000 na kutoka pale ile ingine imetoka wapi ni kwa wale watu waliona ni ukweli ile kasi nafanya ni kufanya kasi ya Mungu ninafanya kasi pale Paulo anaitwa na Peter anamsikiza kwa mambo yote Anamwambia uko sawa lakini ukinapoenda uwakumbuke maskini. Maskini nao kama hawa utaona kesho kuna hatua ingine nitatamani nitadimand wasonge waende mbele. Maana mwaka mwingine unakuja. Nitawapatia tu mwaka mmoja na pia nao waende wanipatie kama mabati kumi wanipatie kitu kingine tawaitisha because nitawafundisha kufua samaki. Eh? kuna tofauti ya kupatia mtu samaki ya kule na kuna tofauti ya kufundisha mtu samaki afue. Yesu alipowaita wanavunzi wake anawaambia njoni nitawafanya. Kwa hivyo ile narrative ya bottom up na ndio ninasema ni wakati wa kujenga taifa letu. Na kila mtu anaweza kuhusika kwa njia moja ama nyingine. Uinue mkenya hapa, uinue kaunti fulani hata matajiri wengine. Mnasaidi kwenda kwa governors wenu na mwanze kufacilitate. Wende uulize governor ni wapi umefinyika katika hii county? Ni wapi ni ni area gani watu wamefinyika sana? Niende niwachimbie bohol. Eh? Tajiri mmoja tu unaenda unachimbia watu bohol. Mwingine anakuja anaweka yale matangi. Ati na kasi inaendelea maana hiyo yote ni kujumuisha pamoja na kujenga taifa letu. Mwingine uko na uweso. <coughs> maana hata tuko na contractors, kuna watu tu wako na zile grinders. Eh? Hata kuona watu hata wanaenda kwa county governments kwa our government si atisa hiyo 
wanataka wapewe tenda hapana saa hiyo ni kurudisha mkono zile tenda zimeishi kupewa zote katika serikali ya Kenya siku moja enda utenge milioni moja weka hiyo matinga tinga yako mafuta na uende uulize ngavana wa kwako ni wapi tunaweza kata barabara nataka kuwa baraka katika kaunti yangu kwa hivyo nasema haji wakati wa kujenga taifa la Kenya na kila mkenya awe pale siku ya kesho ni siku kubwa kwa njili ya nchi mimi na kwa njili ya hii taifa ni mambo mawili unaweza kuniuliza namna gani kesi ya supreme court ilipopelekwa niliuliza Mungu nitaomba namna gani Roho mtakatifu akasungumza nani Saburi 41 mstari wa kwanza hadi wa 3 akaniambia kama unataka mshipeanwe mikononi mata, katika matamanio ya watesi wenu hivi ndivyo njinsi nataka uombe nikaona badala hiyo nikumbuke nchi mimi na sababu ya hiyo mpaka waleo mnajua petition zote tisa zilitupwa tukienda pale katika mbunge tukienda katika serikali kuu mambo inaendelea vizuri kila kitu inaendelea kujipanga walio bashiri mambo ya vita mumeaibika na mtaaibika milele and that is why kila mtu anayejiita nabii katika hili taifa la Kenya ajiite mtume ajiite mhubiri wale ambao mmeishi ndio yani ndio muwe na followers ama subscribers ama viewers ni lazima useme kuna watu watauana hiyo midomo yenu nitaiweka pamba ni kwa nini amuwezi kutambua ni majira gani eh na hebu niseme hivi I'll be up on false prophets apostles I'll be so hard on you na nitawapatia nafasi kila mtu afanye vile anataka nilisikia mwingine ananiuliza kwamba wewe unajua wewe unajua nini unacheza na mtu kama apostle Damaris na mtu kama huyo anakuanga na ingos ai uwe na ingos awe na ingos ai awe na sineka ai awe na uchochote ai i don't want to know kenya mungu alisema na amesema ni wakati wa kujenga hili taifa so wale muna comment comment zenu pale just go on the drawing board na mjiulize mna deal na nani i'm not another preacher i'm not another man if you want to test nimewapa nafasi and then kuzimu muende kwa madhabahu zenu huko hiyo maingu yenu inakaanga popote mko na vitisho zote mnaweza wacha vitisho i don't like a man or a woman who will keep on saying ndi nangu onye ni nguko na i don't always don't i always i'm not trained like that if you think there is anything you can do to undo to rewrite back again kila mungu ameandika god told us the election of this year will be a peaceful election we told you mimi nasema nilisema maana nikwambia watu wengine labda watanya watu wasimamia maneno yao mimi nimehubiri ambaye nikisema kitu nitasimamia mpaka kesho mimi hapa nahubiri hata kesho mtaanza kusikia na si lazima na hiyo usiwaambie ati ile ile mfanyiwe hivi ndio mkubali uta you see uwezi pigana na ukweli Yesu alipokuja alikuja akaangalia misingi yote ya wahubiri wale walikuweko na wakuu wa ndeni wa ndini mafarisayo masandukayo na wale waandishi na alipoangalia akaona misingi yao iko na shida ujenzi wao uko na shida siku moja mpaka akaanza kupeana nchini na mifano anasema mtu mmoja alitoka Jerusalemu na akiwa anaelekea Jeru kwa kukutana na wao wakampiga kwani alipopita pale injili ya wakati huo akapita kando kama vile hii jamii ni makuani wangapi ni mabarisaya wangapi wameishi hapa hapa ndio wamezaliwa mimi ni mtu wa kukuja huku lakini nakumbuka 2019 nikihubiri kwa isoko huyu mtoto alipita hivi akapita hivi Mungu akaniambia msifikirie wakati watu wenye na hii wanapita pita kati yenu na huo uchungu wote katika maisha. Msifikirie mtaniomba na nisikie maombi yenu. Hapo ndio niliuliza mkalimani wangu nilikuwa mgeni kwa hii kwa hii area. 
huyu mtu huyu kijana anatoka wapi akaniambia story yake ni mrefu hebu simanti mpaka mkalimani maana yeye anatoka huko pastor onesmas yule macho yule nakuanga naye ananiambia story ya huyu kijana ni mrefu na ni story ambayo iko na huruma nyingi ni ya kurumiwa kisha baadaye nikatafuta nika kijana nikaanza kufuatilia story yake nikakuja mpaka kwao nilipokuja sikuwa na kingine kimembaki ni kulia ni kumwaga machosi jangalia pale mama analala pale mtoto anakaa unaangalia mtu unasema mimi nilikuanga nasikia mambo maskini i think niliona picha hiyo siku kuna wakati mwingine nilianza kuhubiri kiti nikaona tena picha ina hiyo mama semsini tu lokao tumeenda huko ndani yaani unakuta huyu mtu si kupenda kwake kuna file kwa njia moja ama nyingine amejipata kwa hali ambayo amefinyika katika kimaisha na watu wa aina hiyo Mungu aliwaacha katikati yetu ili atupime na wao ili atufanyie mitiani na wao na ndio nimesema wachungaji tumbo ni silo shiba wale ambao mlikuja kanishani sababu ya kutafuta chakula sababu ya kutafuta yani wewe kila kitu to januari ndi shamba unasema utolewe kila wakati utolewe na una hauna mkono wa kurudisha muangalie hapa basa uko pale chakula yako umetolewa na washirika ukuta uko na kama ni mbantolo moja na muangalie kuna mama mwingine yuko pale hata akifanya nini na amejipata hivyo hawezi nunua chakula halafu na wewe utoe mfuko moja upatie yule na upatie yule hmm? mambo kama yale itabidi ikome na ndio nasema kesho ndio nina launch official niko na muradi wa kuenda kupeleka check ambao najua Mungu atalete hiyo pesa na watu wale wanasikia hiyo na wanasema wanahusika Mungu awabariki na hata wale mmeanza tayari kupungusa na kusema hiyo andika ni pesa yangu ya kiunambi ya kwenda kusaidia kulipa mandeni ya ile taifa why bible says that We shall me- lead to many nations and we shall not bow. Wewe ambaye umeishi kwa umasikini, ninakupa opportunity. He mandiko nasema give and it shall be given back unto you. A good measure, shaken together and running over. Nawaambia hivi, akopeshaye maskini alipwe na maskini. Akopeshaye maskini analipwa na Mungu. Ujawahi kusikia Mungu amechotewa sababu hajalipa ndeni. Mungu hajawahi dhulumu mtu yeyote. Sasa nataka uangalie kesho hii nyumba unaiona haina varnish yoyote ndani, haina kitanda, haina mesa, haina nini. Kwa neema ya Mungu, mimi nimesimamia mradi umeisha. Nimekuwa mwaminifu na pesa zangu zile nimekuwa nazo, nimewaambia Saturn of 70,000, 70,000. Ile yangu nimetoa na jamii yangu. Ile nyingine kanisa na wale watu wengine waliopati na sisi. So God bless you wale mliohusika. Kesho kila mmoja wetu sasa kuanzia na mimi hata kama ulihusika kwa ingine ninakupatia na vas tunakuja tukiwa na sandaka special ile tukiitoa ni jaribu nione hii nyumba imeingia kitanda maana mama akuja mama mide niliwaambia wezi kuendelea kulala kwa ile nyumba na nyumba ambayo hata kesho wenda tutaipiga matege ya guke chini hatuwezi kuenda tai nonsense kama ile na inafanywa na watu wako na akili na watu wanajua wanasema wanamjua Mungu hiyo nyumba hata wewe ukiingia ndani au aistaji hata kulala mbuzi zako kwa nini hayo mawe ikienguka itafanya mambo mabaya so mama mbide kuanzia kesho atakuwa na kafa hii nyumba maana iko na mlango peke yake hii ni ile tunaitanga inaitangwa nini ita wata bed sitter hii ni bed sitter eh ataingia kwa bed sitter kwani iko nini we naye kijana yangu mungo jose mungo unaona mpaka namngusa anataka kukimbia ende akaingia sikwaambia uingie saa hii itambidi <laughs> itambidi mngoje <laughs> so naye mungu kwake ni hapa ako na city ako na bedroom ulisikia siku ile nyingine akisema ile hiyo nyumba imeisha anaamini mungu mwenye nyumba ama bibi mzuri mungu amtoe kwa ajili yake nilisema niko na custom na ni mimi nafanyia ni mimi nachukua barua sana <laughs> sa application so itakuwa siku kubwa kesho kesho tutakata mpaka keki kutakuwa na keki <laughs> kutakuwa na keki mpaka kesho kwa hivyo sasa hapa tuna kitu kingine kama wakati mnakuanga mnangojea siku kubwa kanisa inakuja huko saa 8 ema itawekwa pale nyuma na tuanze ku, kuangalia hata mpaka kama baluni tunatengeneza na zile majwara tuweke huko at least tukae chaadhe 
na wewe ambaye uko mbali hata wale mkonda yaswa ninataka very special offering ya kufungua hii nyumba ndio ni waombea maombi ya mwisho maana Mungu aliniambia watu kama hawa wakiwa katikati yetu na tunapuusha ni nini wanapitia tusifikirie tutamuomba Mungu na asikie maombi kuanzia kesho wale ambao wameushika na wale ambao watahusika hata dakika ya mwisho nitakaposimama kama mtu wa Mungu mshajua ama true man of god anga yenu maangano mliofanyiwa na umaskini itafunjika siku ya kesho Tumepita ule unambi saa zote pasta akisimama jiunganisha na imadhabau jiunganisha na huyo mtumishi wa Mungu ndio ngwenda ukabarikiwe jiunganisha na ile a a kesho tunajiunganisha na neema ya mtu asiyo kuwa na jiwesa ili tumchukue mboto map tumwambie songa mbele kwa hivyo nimealika watu wote here and far away in the diaspora god bless you u, u, wale ambao mwesifika mtume namba yangu ni 0700217222 kwa kila ujumbe utakuta namba zangu ziko pale pay bill na account za kanisa mkifanya hivyo mimi ni mchungaji mwaminifu mimi mwenyewe nikikwambia yale mambo imenishika hivi Utaji, utaona kama mimi ni mwenda wazimu nifanye kitendo kama hiki na hata pia niendeleze kanisa vile naendeleza lakini naamini ya kwamba mbegu haikulangwi mbegu ukikula wakati wa kuvuna utaenda kuomba chakula hebu joseph mama joseph wewe tuna kuja mchoo hapo mwanzo hebu kwa tutapie neno neno na wasemo nini kwa tutapie wewe we are shadow unaona unaona mama pia yeye ameanza kutupandishia unaona amevaa miwani leo <laughs> unajua alikuwa alikuwa anafajia huku anasafisha huku mama asante sana Eh hey, anasema ni mambo ya Mungu tu. Unaona vile? Eh hebu hebu ongea na unasema ni nini mama mbele? Nitaanza kuongea huko bea. Yes. Mama lakini ni nita kwa na. Yes. Au ndo ndo kwa ngani matoneka. Yes. Ni asa kumalatwa bei ya mwako. Yes. Raina ende na kunu manya. Kama na family yako. Mhm. Ya cha na bia tena ene ya wanchi boya. Mhm. Kesa ile ya nchi ngati ya kuya. Mhm. Ngati ya kukoma. Mhm. Kesa ile ya mebe yonde na kuiteka. Kuya ndo na kuikata. Yes. Ndi ngai e ya wake kuni. Mhm. Ndi ndo ende o o o boya ngai e ya wake ene. Amen. Boya si yonde na na mausungi yonde. Mm. Ngai ambeka chama. Amen. Tuni kindu kinene. Mm. Kila kingi ngoweta. Yes. Pasta ndinda dio nda witi eto na ito. Mm. Ngai yakwadime. Ona ndio na ona ndio sendo na kunenga cha ende ngai ndinda ngai ne yeso ngai yakwadime. Ende yana maundu oda la ngai yokukonya. Siana sia ika kila nje sikatweka ikatweka nda kitali ikatweka malevrent ani ni ni kwacha maundu asuo amenga inyo tonde ninataka unisikie mama mbidhe ameongea kikamba ama lugha ya mama lakini anasema haya maneno kwa muda mrefu amekuwa tu akiomba kufunga na kuomba alafu anauliza Mungu kwani mimi sikuzaliwa kama watu wale wengine kwani kuliendangaje kwani ni nini kilifanyika na maisha yangu lakini anasema tangu tangu Mungu afungua huu mlango anamshukuru Mungu na Wacha niongee hivi. Kuna watu ambao hamuna adabu aje unakuta mpaka saa hii. Imanchi ni kila mtu anaona ni wakati watusaidiane moja na mwingine. Tumbo huyu ushika mkono huyu, huyu ashike na mimi nishikwe na mwingine. Ati bado kuna watu mnaongea. Mnasema kitu kama hii akisali kufanya. Hakuna shida, hakuna shida, lakini Mungu akifungua mlango, hakuna mtu wa kufunga. Asante sana wale ambao amsikii kama hii ni baraka kwenu mama mwenyewe ameongea baraka na mimi ninapokea hiyo baraka na ninaipokea kwa nyamba pia watoto wangu na wale wengine wameushika yale maneno ameongea amesema anabariki na ayo mambo itakuwa climax ni kesho Joseph na wewe tuambie unasemaje nataka nishukuru Mungu eh kitu ya kwanza nataka nishukuru Mungu yes nishukuru wenye wananisikiza yes Uh, nasema asante sana mm. kwa kwa kunishika mkono yes nyumba ni hii mnaona imeisha yeah. 
imeisha kila kitu imeisha rangi yeah. imembaki kuingia sofa set yes. na TP hata yeah. TP nimeona itaingia yes. kwa hivyo nashukuru Mungu yeah. kwa wale wanilisaidia wakaona yeah. ni vizuri watusaidie mm. hii nyumba iishe yeah. kwa hivyo nawashukuru sana mm. mahitaji yenu Mungu aenda akatimize mm. hata kama ulikuwa na ugonjwa mgani mm. naomba Mungu aliye mbinguni aende akakuponye hata kama ulikuwa na shida ngani mm. hata kama uliku, hata kama ni vitu vyako zilichukuliwa na watu Mm. naomba Mungu akasimame katikati yako. Mm. Nimeona Mungu kupitia kwa Aposto uh, akitenda mema. Hii ni muongiza na weweza kusema nimeona hii ni muongiza kwangu kwa sababu siku najua kama siku moja nitalala kwa kaji. Nilikuwa nikisimama na msichana nikimwambia nataka kukuoa. Ananiambia kitu ya kwanza enda uoe ndio kuje uniambie mambo ya kuoa. Enda ujenge. Enda ujenge kwanza ndio kuje uniambie mambo ya kunioa. Kwa hivyo saa hii niko na nyumba saa hii. Naweza kufurahia. Sasa hakuna msichana siwezi kusimama. Kwa hivyo mimi na shukuru. Ndio hiyo. Yes. Mm. na furahia siku ya kesho mm. siku ya kesho tuko hapa tunasherekea eh hey, wakaribisha watu wote sasa wakaribisha watu wote ambia wale watu wote wako wale watu wako mbali watu wale watu wako karibu hata wale watu wa kata nyingine wakaribisha officially kesho saa nane ndio kwa hivyo kesho ya na sauti kabisa nataka kitu kitu kizuri kwa hivyo kesho na wakaribisha watu wote wala mko kata nyingine na wakaribisha kwa Joseph Mbugo Mbize mm. na wakaribisha mkuje tukuongoe nyumba mm. hata wala mko wote na wakaribisha sana hata wale wako ngambo mm. na wakaribisha nyinyi nyote mm. mkuje tuungane pamoja tukuongoe nyumba na Mungu atatenda mema amen so mbarikiwe sana sisi tutaendelea na matarisho kuna finish moja moja Ajua nataka kuniuliza mbona mnamwaga mwaga rangi wewe achana na mimi najua vile tunafanya. Kwa hivyo kesho huku kutakuwa kama hospitali. Ndio tunafungua nyumba saa nane, tutakula keki, tutaimba, tutamshukuru Mungu. Ndio niulize Mungu hii swali. Uliniambia watu kama hao wakiwa katikati na wanalia na hakuna mtu anaona ni nini kinafanya walie. Au tusifikirie utasikia maombi. So ndadi kesho Tunakuja sasa unikuuliza sasa ujibu maombi yetu. Kwa hivyo kesho wale watu mko na mahitaji tofauti. Na mpanjia mmoja mwingine umehusika. Na hata yale mahitaji kwa hapa taifa la Kenya kwa jumla hata wale hawakupata ujumbe huu. Kupitia maombi ya kesho Mungu anajua hitaji ya Kenya ya ile yale mandeni tuko nayo ya kile kilio tuko nayo maana naamini na wakati wa Kenya kutoka pale iko na iende mahali pengine so god bless you wacheni tuendelee kujitayarisha unajua watu wakiwa na harusi wanavanyanga mambo kubwa hata mimi nataka kwenda ninyolewe nifanye nini Mungu hata yeye ataenda kunyo ama niache ah ataenda kunyolewa na huko kuosho tusafishe na kutakuwa kuzuri. Kwa hivyo nikimalizia nasema hivi. Wale mmenisikia hii nyumba tunataka tuache hii na hii na kile kitu kingine ndani. Nimesema ungetaka kusaidia mtu isiwe ni majaribu. Musaidie. Mimi nikikupa, mimi nakuanga fani. Nikikupatia nguo kama hii, mimi sitakai kukufuata nyuma. Wewe ukiona uende ifanye rasta bila utafanya nilifanya pande yangu. Nilinawa mikono yangu. Lakini ni matumaini yangu. Muua utatunza hii nyumba na mke akija utamtunza usi sasa usema hapa ni kwangu sahau umeishi peke yako mama akija mule watoto haraka haraka na bidhaa yao na mkasa mwana shalom shalom god bless you tuonane saa singine